മലയാള സിനിമകളുടെ തിരക്കഥകളെ വിമർശിച്ച് ഐ എം എ പല ചിത്രങ്ങളുടെയും തിരക്കഥകൾ രചിക്കുന്നത് വേണ്ടത്ര ഗൃഹപാഠങ്ങൾ നടത്താതെയാണെന്നും ഐ എം എ ദേശീയ പ്രവർത്തക സമിതി അംഗമായ ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്ത് വിമർശിച്ചു പ്രത്യേകിച്ചും ആരോഗ്യ രംഗത്തെ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പുലർത്തേണ്ട ജാഗ്രത പലരും മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ട്രാൻസ് ജോസഫ് എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലെ ആരോഗ്യ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സീനുകളെ മുൻനിർത്തിയായിരുന്നു ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്തിന്റെ വിമർശനം സിനിമ വലിയ മാധ്യമം ജനങ്ങളിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനത്തെ സംബന്ധിച്ച് തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾ ബോധവാന്മാരായിരിക്കണമെന്നും ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്ത് മലയാളം എക്സ്പ്രസ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മാധ്യമമാണ് സിനിമയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ സിനിമയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കലാസൃഷ്ടിയാണ് അതിനകത്ത് നമ്മളതിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരു കലാസൃഷ്ടിയാണ് അപ്പോൾ പക്ഷെ കലാസൃഷ്ടി ആകുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് ജനങ്ങളെ ആശങ്കയിൽ ആഴ്ത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവനോ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ഭീഷണി ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് ശരിയല്ല ആ നൽകുന്ന സന്ദേശം ശരി സത്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സന്ദേശം പോകുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഈ അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ മലയാള സിനിമ മലയാള സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലുള്ള സിനിമകളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ഒരു ടെക്നിക്കൽ പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് അവർ പോകാറില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു പാലത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പാലം പണിയാൻ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും കുറേ വർത്തമാനം പറയുന്നു ആ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു 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 സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിനോ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എടുത്ത് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ പല വിദേശ സിനിമകളിൽ അങ്ങനെയല്ല വിദേശ സിനിമകളിൽ അവരുടെ അവർ കാണിക്കുന്ന ഹോളിവുഡ് സിനിമയിലൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഓരോ സീക്വൻസിലും കൃത്യമായ റിസർച്ച് നടത്തി അതിൻ്റെ എക്സ്പേർട്സിൻ്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവർ ഈ പറയുന്നത് അത് അനുകൂലമായും പ്രതികൂലമായും ഒക്കെ അവർ ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ടാകാം എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മെഡിക്കൽ വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു ഉദാസീനത പാടില്ല മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഡയലോഗുകളായിരിക്കില്ല പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ആ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ഒരു രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അയാൾക്ക് ഒരു വലിയ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലായാലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയ അറിയില്ല ആരാണ് ഈ ഈ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വിടുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു വലിയ ഓതൻറ്റിസിറ്റി ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വലിയ നടന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അത് വിശ്വസിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത ജനങ്ങൾക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു 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 മെഡിക്കൽ ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കുവാനുള്ള ഒരു ഇപ്പോൾ സെൻസർ ബോർഡിലേക്ക് പോലും വിടണമെന്നില്ല സെൻസർ ബോർഡ് ഇത് ഇതിനകത്ത് നോക്കണമെന്നാണ് ഐ എം എ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നമ്മുടെ തന്നെ നിർമ്മാതാക്കൾ നമ്മുടെ തന്നെ അഭിനേതാക്കൾ കാരണം അവരെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് ഐ എം എ ആയിട്ട് വളരെ അടുപ്പം പുലർത്തുന്നവരാണ് അവർക്കെല്ലാം ഡോക്ടർമാരുമായിട്ട് നല്ല കോൺടാക്റ്റ് ഉള്ളവരാണ് അപ്പോൾ ആ വിഷയത്തിലെ എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ തിരക്കഥ എഴുതുമ്പോഴും മറ്റും ആ വിഷയത്തിൻ്റെ എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ അത്തരത്തിലുള്ള സീനുകൾ ചിത്രീകരിക്കാവുള്ളൂ കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് അതുവഴി ഒരു അനാരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ ജീവനാപത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മരുന്നുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരക്കഥകൾ എഴുതുമ്പോൾ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഡയലോഗുകൾ ഒഴിവാക്കണം വെറുതെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഡയലോഗുകൾ സൃഷ്ടിക്കാതെ വിദഗ്ധരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ വേണം ജനങ്ങളോട് പറയേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു അക്കാര്യത്തിൽ നടന്മാരും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കണമെന്നും ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു പല തിരക്കഥകളും അങ്ങനെയാണ് പല തിരക്കഥകളിലും ഈ വരുന്ന മെഡിക്കൽ രംഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം പിന്നെ ഒരു ആശുപത്രിയുടെ രംഗം ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാസ്ക് ഇടുന്നു മാസ്ക് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ചിലർ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും മാസ്ക് ഇടുന്നത് അവരൊക്കെ വെറുതെ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ അതെല്ലാം കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഒരു പവർഫുൾ മീഡിയത്തിൽ മെഡിക്കൽ സംബന്ധമായ ഡയലോഗുകൾ മാത്രമല്ല ഈവൻ രംഗങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ പോലും ഒരു മെഡിക്കൽ എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ കൂടി എടുക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മലയാള സിനിമകൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ലോകോത്തരമായിട്ട് വളരെ അംഗീകാരമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ മികവ് ഉണ്ടാക്കാൻ സ സഹായിക്കും അതിനുവേണ്ട സാങ്കേതിക സഹായം നൽകാൻ ഐ എം എ തയ്യാറുമാണ് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഉയർത്തിയ ഈ വിഷയത്തിൽ ശക്തമായി തന്നെ മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്